，王姑娘，不好了，坏人又追来了。就在这里，继续搜。嗯，这位大爷，来俺家磨房干啥呀？想必也是来避雨的吧？少废话，我们是来抓那对狗男女的。这位大爷，你可不能乱说呀！俺和俺花妹，那是，那不是狗男女，俺们是有婚约的，只是还没来得及办婚事。你们，你们可不能抓俺呐！什么乱七八糟的！我的妈呀！没事吧？你们这些人为什么打我家二哥？哎呦！啊！小宁，别害怕啊！别别玩儿玩儿！哎，对不起对不起，冒犯姑娘，失礼失礼。你还不走？哦，是是是。啊！王姑娘，对不起，我真的是没办法。那些家伙拿刀子在下面杀人呢，他们上来了。赶快拦住他们，千万别让他们上来。呃，是，我去拦住他们。别上来！别上来！别上来啊！大公子，你用右手食指点他手腹下埋穴。点在哪里啊？点在胸口山中穴。王姑娘，他们暂时不敢上来，不过一会儿一定会攻上来。你说我们该怎么办呢？这小子好厉害，是不是会妖法？呃，现在怎么办？还往上冲啊？我可不想冒这个险。我有办法了，放火！嗯，你们要再不下来，我就放火烧你们了！啊，不好了，他们要放火！什么？快下来投降吧，不然老子真要烧了！看来他们真的要烧了。左右是个死，不如冲下去打他们个措手不及。点在哪里？段公子，你绕到那人背后，攻他地气之绝之炸的知阳穴。他是金兰虎爪门的弟子，功夫练不到知阳穴。段公子小心！段誉自身难保，又护不了你，咱们来时再见吧。段公子，你走的是凌波卫部吗？我只听说过，从来没见过。是啊是啊，王姑娘，我再走给你看。你还是保命要紧，别再给我看了。现在不看，等我死了就看不到了。王姑娘，原来这几个家伙并不是很厉害。我刚才走的步伐，你们看清楚了吗？段公子，你这凌波微步太复杂了，能再走一遍给我看看吗？那没问题，只是可要麻烦这几位老兄了。
这位英雄好汉，请你网开一面，这就走吧。我为了保护王姑娘，也杀了这么多人，我不想再杀人了。就算我输了，请你高抬贵手吧。为什么蒙着脸呢？嗯。啊！王姑娘，你家我已经疯了，我该怎么办呢？他的刀法散乱，我看不出来，你杀他胸口戳几指试试。我本来不想杀你的，是你自己，自己送上门来的。不能怪我、啊，王姑娘，没事了。怎么会没事？你走吧，我不想杀你。哼，好大的口气！就凭你，杀得了我吗？好，好，好，我承认，我认输，请你饶了我们可以了吧？我看你嬉皮笑脸，丝毫没有求饶的诚意。段家的阴阳指和六脉神剑威震天下，再加上这位姑娘的指点，果然是非同小可啊！在下想领教领教你的高招。在下从来没有学过武功，拾财杀人，实在是迫不得已，请你放过我们吧。段公子，只怕还会有敌人再来，咱们还是快点走吧。啊，是。你还没有杀我，怎么能走？我不想杀你。快去请教你的师傅，瞧他有什么办法来杀我。段公子，你快上来！我打不过他，咱们快逃跑吧。咱们是逃不掉的，他就守在下面。你先帮我把衣服穿好。哦，闭上眼睛。我现在使不出一点力气，你先帮我把衣服穿好，但眼睛绝对不许睁开。好。喂，你的手别乱摸。哦哦哦哦哦，对不起，对不起。小子。我叫你学武功来杀我，不是叫你们在那打情骂俏、动手动脚的。不必理睬他。好了，睁开眼睛吧。他不露自己的武功家术，我实在不知道怎么对付他。他很厉害吗？真人不露相，你刚才跟他动手，他已经使了十七种不同派别的武功。什么？才一会儿功夫，就使了十七种武功。是啊，他刚才用单刀圈住你，东砍的那一刀，是少林寺的降魔刀法。他在你的肩头那一击，那是慈悲刀，只制敌，而不杀人。他用刀架在你脖子上，那是本朝养老令公上阵擒敌的招数。最后飞爪踢你，用的是膝下人的弹腿。你是打不过他的，认输吧。我早就认输了。什么事？从今以后，你只要见到我，就趴在地上给我磕三个响头，高叫我一声“大老爷饶了小的狗命”。士可杀不可辱，让我向你磕头，你休想！你真的不怕死？我当然怕死，但我绝不会向你磕头。哼！有朝一日我做了皇帝，你还不是照样给我跪下磕头啊？见到皇帝磕头，那是行礼，可不是求饶
。废话少说，我问你答应还是不答应？不答应。好，那我就一刀杀了你。好，你要杀我，我也没有办法。但我求你一件事情，这位姑娘身中奇毒，你帮我把她送回太湖曼陀山庄她家里。<笑>我为什么要帮你？西夏征东大将军有令，谁抓到这位姑娘，赏黄金千两，封千户侯。这样吧，我写一封信，你送这位姑娘回去以后，你拿我的信到大理国去领黄金一万两，封你做万户侯。<笑>你当我是三岁小孩子？你是什么东西？就凭你一封信，就能给我黄金万两，封万户侯？<笑>我说的都是真的，你怎么可以不信呢？我警告你，如果你杀了我们，我表哥定会搅得你们西夏国天翻地覆，鸡犬不宁。你表哥又是哪位啊？我表哥是中原武林鼎鼎大名的慕容复，难道你没有听说过吗？嗯。如果慕容公子见到你跟这个小白脸这么亲热，他还会为你报仇吗？你别瞎说，我和这位段公子半点也没有什么。你叫什么？敢不敢告诉我？哼，本官行不更名，坐不改姓，西夏一品堂李延宗。你姓李？也是啊，这是西夏国的国姓。精忠报国，吞辽灭宋，西楚吐蕃，南并大虞。阁下口气不小，李将军，统一天下不是只凭武功就可以的。你的武功也未必是天下第一，当今这世上，有两个人的武功比你强。哦，是哪两个？第一位就是丐帮的帮主乔峰，也就是这位段公子的结拜大哥。乔峰。恐怕未必就比我强吧。你说的第二个人又是谁啊？第二位，就是我表哥，姑苏慕容复。哼，果然不出我的所料。你倒是说说，这两个人谁更高一些？只怕，只怕乔峰帮主要比我表哥功夫高一些。不过，你表哥博知天下武学。将来技艺日进，就能是天下第一了。将来天下第一的，只怕是这位段公子了。胡说八道！哼，他只不过是经你指点，学会了一门凌波微步，这样的武功也能成为天下第一吗？如果他听我指点，三年之后，或许胜不了乔帮主，但胜你却是易如反掌。好，姓段的小子，我现在就杀了你，免除后患。哎，不不不不，我不会成为武功天下第一的。要是成了，要是成了，我也不会杀你，所以你就不用杀我了。李将军，原来你是怕了三年之后胜了你。你别想激我，我才不会上你当呢。我有言在先，只要他每次见到我磕头求饶，我绝不杀他。段公子，你的剑气时灵时不灵，到底是为什么？我也不知道。你冒险试试，用剑气刺他的右腕，先抱住他，然后夺他长剑，使出六阳融雪功来，消除他的功力。什么？六阳融雪功？那次你在曼陀山庄制服严妈妈时，不是用过这门神功吗？好吧，眼下也只有拼命试一试了。王姑娘，在下无能，没有办法护送你回去，实在是惭愧。他日，姑娘与你表哥成亲的时候，你别忘了在曼陀山庄的那几株茶花旁边，洒下几杯酒，送我喝你们的喜酒。段公子，你的大恩，我有生之年绝不敢忘。李将军，既然你非杀我不可，那就来吧。这种打法，你的凌波微步施展不出来，你快自己逃命去吧！你
不行，只要我还有一口气在，我就要保护王姑娘。你、嗯、害怕，想逃了吗？哼，生死大事，有谁不怕？我是想逃，倒不能逃。嗯，为什么就为了保护王姑娘吗？不错，不如我和你打个赌，我从一数到十，你再杀不了我，就别再跟我纠缠了，好不好？在说什么傻话？四五六，天下就有这种无聊之人。好，我就和你赌一场，让你见识见识本将军的厉害。七百九十一十二十三。好啊，我都数到十三了，你还杀不了我？我看你肚子也饿了，口也干了，不如我们到无锡城里的松鹤楼上喝几杯，怎么样？楼上两个人，快把那姑娘杀了，下来帮我。呀、啊、呀、啊！别动！一下我就砍下你的脑袋！你使诈，可见你是个卑鄙小人。段誉死在你这种人手里，实在是冤枉。哼，你要感觉自己死的冤枉，就到阎王爷的面前告状去吧。嗯，狄将军，你还有什么话说？如果你真要杀他，就连我一起杀了，否则总有一天，我会杀了你替段公子报仇。你想叫你表哥来找我？我表哥的武功虽然未必比得上你，可我却有杀你的把握。哼，真的？你懂得武功，根本比不上我的一半。开始我见你刀法多变，但是五十招之后，看来也不过如此。我的刀法没有一招重复，你怎么会知道我不如你啊？刚才你使用了青海玉树派的一招大漠飞沙之后，段公子快步而过。而你如果使用林飞派的清风徐来，早就将他打倒在地了，又何必华而不实的去使用那山西贺家刀法？又何必使诈，骗得他因关心我而分神？你才取胜！我看你对道家的刀法根本就不了解。道家的刀法，我猜，你肯定以为道家只擅长剑法，却不知道这名家的刀法刚中带柔，另有一功。你说这么多。不就是想让我不杀这姓段的傻小子吗？看来你对他倒是一往情深呢。谈不上一往情深，可他肯为我去死，我就一定要为他报仇。我慕容复一生为了光复大燕国，现在却为了这么个小丑争风吃醋。万一传出去，人家还以为我胸无大志，是个儿女情长之人。至于这个段誉……要杀他还不是易如反掌，又何必急于这一时呢？你不后悔？绝不后悔。哼，好，今天看在这姑娘的面上，哼，暂且就放你这傻小子一马。手里的板斧便是道理，宗赞王子的话便是道理。嘿，你是男子，既非和尚，又非老翁，要过此关，除非是个死人。有人闯关！哎呀！嘿嘿，原来是个小娃子。别在这瞎捣乱，穆姑娘，呃、啊，婉妹，娘们可以过去，臭男人不行，老子一看你这是小白脸，我就生气，再敢上前一步，把你砸成肉酱。哪来那么多臭规矩？滚！臭娘们，你找死！哎，你放心，婉妹的功夫我领教你。
把这撕成两段。别杀我哥哥！干！滚！干！你们打伤了这么多人，早该受这种惩罚的。恐怕他们下一次再也没有打人的本领了。<笑>啊！这个不错，待会儿送饭的人一进来，我只要这么斜走几步，绕过他，抢出门去，不就能逃走了吗？我得记熟这几步，免得到时候走错。啊！啊！啊！哎呀！两指虚点，破衣穿孔，不是难事；但出指如此轻柔，谈笑间施展神功，却非我所能。献丑了，小僧的拈花指指力，比起少林寺玄技大师来，差得远了；比起大力断世的六脉神剑，更是望尘莫及。哈哈哈哈哈！小僧狂妄。说一句不知天高地厚的话，这六脉神剑的剑法，真如慕容先生所说的那么精奥。只怕贵寺虽有图谱，却也无人能练成。如有人练成，那这一路剑法，便也未必如慕容先生所说的那么精妙。国师的意思是，毕寺的六脉神剑剑经。徒有虚名，不切实用。我们就用六脉神剑，领教国师几招。好，诸位高僧肯显示神剑绝艺，令小僧大开眼界，深感荣幸。国师用何兵刃？请取出来吧。
本相本陈二位师弟，一起出手吧！只学意图，学完再换。良机莫失，凝神关键，自观自学，不为祖训。燕姑过来了。嗯，少长见。哦哦大师的长弓非同小可，小僧甚是佩服。不过这六脉神剑嘛，果然只是徒具虚名而已。如何徒具虚名，倒要请教。哼哼，当年慕容先生所亲养的，是六脉神剑的剑法，并不是六脉神剑的剑阵。天龙寺这一座剑阵固然威力甚大。但充其量，也只是和少林寺的罗汉棍阵、昆仑派的混沌剑阵不相伯仲而已，似乎算不得是天下无双的剑法。剑法也罢，剑阵也罢，刚才比刀论剑，呃，是你赢了，还是我们天龙寺赢了？啊！<笑>这第一仗嘛，贵寺稍占上风。第二阵嘛，小僧似乎已有胜算。六脉神剑的剑谱，枯荣大师何必如此冲动？小僧实在过意不去。好在这套六脉神剑，没有人可以练成的，所以毁与不毁，没有什么分别。告辞了。我国主久仰保定帝风范，给予一剑，请尊驾屈就，复出我国一叙。他从前是保定帝，现在以避位为僧，法名本臣。本臣，既然吐蕃国国主要见你，去去也好。是，<笑>快放开我伯父！你是谁？你别问我是谁，先放开我伯父再说。开枪！伯父，小僧一直以为
大理段氏一专祖学，殊不知段家的后辈英贤却去结交星秀海的人，学化工大法。呵呵，奇怪呀、啊，奇怪呀、啊！久仰吐蕃国师睿智过人，见识非凡。那星宿老怪善于暗算偷袭，卑鄙无耻。我段氏子弟，怎么会跟他有什么关系？吐蕃国师，你远来是客，天龙寺以礼相待，你却胆敢冒犯我伯父。哼，我们不过，瞧你是出家人，才处处容让，你却反而更加蛮横起来。出家人当中，哪有像国师这么不守清规的？高明，高明。死了！嗯，啊啊啊！嗯，哎呀，这这这这，另外神剑。上马，分两路走，快！是，去，去，去，去，走，去，去，去，去，去。在这里等我们吧。是啊，皇上。我看你就别进去了吧。你们别再劝我了，就玉儿要紧。我们进宫吧。大理段氏兄弟。前来拜会钟谷主，你是谁？钟谷，姓段的，既然来拜古，为何破坏我的古门？皇上是九五之尊，怎么能钻你这树洞狗道？嘿嘿嘿。什么九五九六的，到了我万劫谷就得遵守我的古规。出万里，不得无礼。众万仇，我的儿子呢？你快把他交出来！哼，真可惜，你晚了一步
，我们早就把它开膛破肚了，恐怕现在已经喂狗了吧？我问的是钟公主，谁问你是个贱人了？刀白凤，你是个贱女人，拿命来！住手！东华，别再打了！姓段的，借刀吧！王爷，我来对付他。小人，既然来送死，我先宰了你，再去收拾那个姓段的。嗯嗯嗯嗯、你快把我杀了，要不然我……段郎，我要你。莫姑娘，我答应你的事情做到了，你还满意吗？这阴阳和合，咱吃了之后，你们要是不行夫妻之事，就会七窍流血而死。你们就是神仙，也挡不住。你究竟是谁？莫关满盈。呀！段郎，段郎，段郎，段郎。大运，快，快把我大运！
睡不成觉，是不是不想活了？你不是那个乌龟王八蛋吗？你骂我是乌龟王八蛋，我看你是活得不耐烦了。谁还救段大哥的吧？是啊，你知道他在哪儿吗？我是他的伯父，我是来救他的。他被关在石屋里面了。石、啊、屋在哪儿？你能带我去吗？咱们把他救出来。嗯，不成，我要是带你去了，我爹爹会把我杀了的。你爹爹是谁？嗯，我姓钟啊，我爹爹就是这里的谷主。哦，他就是你爹爹啊。嗯。为了救段大哥，我还是带你去吧。不知道你能不能打过那个丑八怪？什么丑八怪？嗯，哎呀，我还是带你去吧，一看你就知道了。走。哎、就是他、哦，就是他把段大哥带到这儿，关在石屋里的。玉儿就被关在这石屋里面，是不是？嗯。这位兄台，请你让一让。尊驾不肯让的话，在下只好无礼了。不行，亲我，我不能亲你。不，我要亲你。我无师朱哈，大概不会乞巧流血而死。我也不能让你死。哈哈，吼，嗨。杨志功力，前辈是？你是段正明还是段正淳？在下段正明。你便是大理国当街皇上？正是。你的武功和我比，谁厉害？武功，你稍胜半筹。但要是真动起手来，我能胜。不错，我毕竟是残废，想不到你当了皇上，武功竟丝毫没有搁下。段郎，婉妹。那是什么毒药？不是毒药，是春药。你，你想干什么？我想成全他。屋子里还有一个女人，而且是他的亲妹妹。亲妹妹？对，是段正春和别的女人生下的女儿。呀！啊啊为什么不出招？我死在你手下，那是再好不过
，你的罪孽就又深了一层。你到底是谁？我就是延庆太子，应该是你的堂兄吧？我不信。信了吧，在下郑明，参见前辈。我是你堂兄，不是前辈。你是故意不认我，还是不信我？郑明乃一国之君，言行自当慎重。我膝下无子，因此小侄段誉。身负江山社稷之重托，望前辈释放。要是我偏偏要让大力段家乱伦败德，断子绝孙呢、啊？段正明，万万不许！遗憾呐、啊，你偏偏不是直接谋朝篡位的乱臣贼子，但你毕竟占了我的皇位。你尽管去调神策军、羽林军来吧。我的实力虽然远不如你，可是要杀段誉这小贼，还是易如反掌。你怎么样才肯放人呢？你立刻到天龙寺出家为僧，将皇位让给我，我就放人。祖宗基业。岂能随便拱手送人？那，你就让段誉自己用一阳尺跟我较量，赢了我，他自然就能出来。段誉丝毫不会武功，更没学过一阳尺。大理国的皇位继承人不会一阳尺，我不信。段誉，自幼读诗书佛经，心地慈悲。不愿学武，又一个伪君子。要这样的人做大理国君，还不如早日杀了好。伯父，快进来！进来，一直杀了我吧。玉儿，你做了败坏门风的事了吗？不，还没有。不过我快。我快活不成了！生死有命，任其自然。小姑娘，多谢你引路，日后定会报答。站住！姓段的，今天你没有见到我老婆，算你的运气，我就不为难你了。我老婆发誓了，以后再也不会见你了，你就死了这份心吧。呃，呃，不过、呃、这靠不住，他一见到你这个老情种，他就掉眼泪，腿发软。你们给我滚出万劫国，滚！以后永远不要再来。杨指的功力居然不在大哥之下，难道是我们段家的人？你们还记得吗？十年前朝中大变，当时的皇上尚德帝被奸臣杨义贞所杀，后来尚明帝在天龙寺高僧的帮助下，平定叛乱。尚明帝继位只一年，便到天龙寺出家为僧了。哈，也就是说。九年前，便将皇位传给了我。皇兄，你是说啊？你们还记得吗？尚德帝有一个儿子，延庆太子。嗯，奸臣杨义贞谋朝篡位时举国大乱，延庆太子神秘失踪，传闻是被奸臣杨义贞给杀死了。嗯，不错。如果他
他还活在人世呢。啊，不可能，不可能的，一定是有人假冒延庆太子之名。名字可以是假，易阳指的功夫却不假。如果真是延庆太子的话，他是我段家的人，干嘛败坏自家门风？他现在是个残废，性情大义。再说，现在皇位上坐的是我，皇兄。你即位这么长时间以来，国泰民安，百姓爱戴。别说是延庆太子，就是尚德帝复生，你也不能让位。这皇位本应该是延庆太子的，因为当日找不到他，尚明帝才接位的。现在延庆太子复出，按道理来说，应该还给他，皇兄。自古君父有难，为臣子的舍身以赴。皇兄，你虽然疼爱玉儿，但绝不能为她牺牲太多，否则，就算玉儿平安归来，也会成为大理国的罪人。传旨，命翰林院草制，册封我弟郑纯为皇太帝。皇兄，皇上，你春秋正盛，功德在民。上天必定保佑你，这皇太帝一事不必太着急。你我兄弟一体，江山本来就是你我同掌，我又没有儿子，立你为皇太帝，通告全国，早定名分，也好让延庆太子死心呐。今天来不是为了找我下棋吧？我侄儿段誉，他七岁时我就抱着他来听师兄讲经了。那孩子悟性颇高，难得呀。他自小受佛法点化，生性慈悲，不肯习武，一面杀生。不会武功也能杀人。会了武功，也未必杀人。师兄说的对，有一个人，不知师兄还记不记得？延庆太子。啊我们都是段家子孙，冤孽呀、啊！我现在不知道应该如何是好啊！你是一国之君，不便和他交手。要是派遣属下去强行救人，也是不妥啊！师兄明鉴。天龙寺中的高僧论武功是没有问题，但他们都系出段氏，也不便参与本族内争啊。正是。五年前，你建议我免除大理百姓的盐税，可那时，一来国库存储并不充足，二来我准备让位给郑纯，想待他继位时再行此仁政。得心于民，但现在我决定采纳师兄的建议，明日就下诏废除盐税。皇上造福万民，老衲感激不尽。就世子一事，老僧愿带君前往。从此向北六百步，应该是关世子的事务。事不宜迟，赶快吧。好，我们走。就这儿，妈，快点！师傅，此谷主杀气逼人
，不担心，别怕。你看清楚了，我又不姓段。十九道迷煞天下多少人呐、啊！施主可有雅兴与老僧手谈一局？阿弥陀佛。赐教，好极好极。身，其意想必比老僧也高出十倍。老僧，想请施主让上四子。大师何必拖欠？要诀胜败，自然是平下。那就让三子。即便只让一仙，也是相让。看来施主在棋艺上的造诣，甚是有限呐、啊。那就让老僧。让上你三个子，那也不用，咱们俩分心对弈即可。此人不骄不躁，阴沉之极，果然非同一般呢、啊。那好，你是主人，我是客人，我先下。不，强龙不压地头蛇，我先。那只有猜先了。你猜猜，老僧今年的岁数是奇数还是偶数啊？猜得对，你先下；猜不对，老僧先下。我便猜中，你也要抵赖。那好，那换一个我不能抵赖的。你猜猜，老僧七十岁的时候，脚趾头是奇数还是偶数啊？我猜是偶数，错了，是奇数六十九岁，明年七十岁的时候，我的脚趾头是奇数。嗯，不错，大师请见。承让了。右下角引伏极大危险，如补一手
便将失去先生优势。趣味，不耻先手。老僧原有此意，只是一时难定取舍，多谢提醒。旁观不语，真君子，自作主张，大丈夫。你给我下春药，你就是真君子吗？无耻，无耻。<笑>我也不是大丈夫，我是大和尚。继续挖天王，应该快到了。再快，满了狮子就有危险。下棋本来就是斗智，老僧的棋艺如果一开始就让你摸清楚，这局棋还用下吗？哼！高人，却偷袭我的弟子，未免太失身份了吧。错了，狮子应该在那边。